today we are going to learn about the confused word being being shamburki achki amra bistari to ar jona korbo ebong being shabdati koto bhabe bangla ebong english e artho hoy tahole amra prothome jene nei being er joto rokom artho paoa jay being shabdati sadharonoto existent bujhai existents artho holo kono kichu ostitte asha arthat human being prithibite manusher ostitto ke bujhate human beings bana hoy othoba কোনো কিছু অস্তিত্বে আসা যেমন বাংলাদেশ কেম ইন টু বিং ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ উনিশশো সালে জন্ম লাভ করেছে অথবা বিং ইজ এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট অফ বি বি শব্দটি হচ্ছে বেইস ফর্ম এবং বি এর সাথে আইনজি যুক্ত করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করা যায় বিং যেমন ডো ডিড ডান ডুইং ডুইং যেমন লেখা যায় ঠিক তেমনই বি এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে বিং বিং শব্দটা আসে বি ভার্বের পরিবর্তে ওয়াস এড ছিল এর পরিবর্তে বিং হচ্ছিল এন ইস আর হয় বিং হচ্ছে শ্যাল বি উইল বি হবে পিং হতে থাকবে এভাবে বিং এর বিভিন্ন অর্থ হয় এখন আমরা দেখব সেন্টেন্সে কীভাবে বিং এর অর্থ হয় তাহলে বিং শব্দটা আসলেই আপনি মাথায় নিয়ে নেবেন অর্থাৎ চিন্তা করবেন হ শব্দটা থাকবে বিভিন্নভাবে হ শব্দটা আসবে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে আমরা দেখি ইউ আর বিং রোড টু ইউর নেইভার তুমি তোমার প্রতিবেশীর প্রতি মন্দ হচ্ছ অর্থাৎ দিন দিন মন্দ হচ্ছ এখানে ডিউরেশন বোঝাবে লাস্টিং বোঝাবে অর্থাৎ ধীরে ধীরে বা ক্রমশ কোনো জিনিসের বৃদ্ধি অথবা কমতি বুঝাবে আর ইউ আর রোড পার্সন তুমি একটা মন্দ লোক এখানে কিন্তু বৃদ্ধিও হচ্ছে না কমতিও হচ্ছে না আর এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে বিহেভিয়ারের কোনো বৃদ্ধি পেলে তা এইটাকে বিং দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর বৃদ্ধি না পেলে শুধু অক্সিলারি তাহলে বিং অর্থ হচ্ছে হচ্ছ আর অর্থ হচ্ছে হও বাংলা অর্থ উঠানো লাগে না হওয়ের ইউ আর রোড পার্সন তুমি একটা মন্দ লোক তাহলে হওয়ের অর্থটা আসছে না কিন্তু বুঝতে হবে যে হও আছে তৃতীয় সেন্টেন্সে আই ড্রিমড অফ বিং এ ডক্টর আমি একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখি তাহলে বিং অর্থ হচ্ছে হওয়ার এই হওয়ার মানে হচ্ছে ক্রমশ কোনো স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এভাবে কোনো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়াকে বিং বলা হয় তাহলে এখানে বিং এর অর্থ হচ্ছে হওয়ার হচ্ছ হও হওয়ার এখানে আসুন ডি ইউ লাইক বিং এ ডক্টর তুমি কি ডাক্তার হওয়া পছন্দ করো তাহলে এখানে বিং অর্থ হবে হতে তৃতীয় সেন্টেন্সে আসুন এটা সেন্টেন্সের শুরুতেই ব্যবহৃত হয়েছে বিং এ টিচার ইজ আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক যদি শিক্ষক হতে চাও অনেক পরিশ্রম করতে হবে অথবা শিক্ষক হওয়া অনেক পরিশ্রমের কাজ তাহলে এখানে বিং অর্থ হচ্ছে হওয়া তার পরের সেন্টেন্সে দেখুন আই ওডেন্ট মাইন্ড বিং এ ফেমাস আমি কিছু মনে না করে বিখ্যাত হতে চাই তাহলে এখানে বিং এর অর্থ হচ্ছে হতে তারপরের সেন্টেন্সে দেখুন বিং এ গুড স্টুডেন্ট ডাজন মিং এ গুড বয় ভালো ছাত্র হওয়া আর ভালো বানক হওয়া এক কথা নয় তাহলে এখানে বিং অর্থ হচ্ছে হওয়া দ্বারা ভালো ছাত্র হওয়া দ্বারা পরের অংশে আসুন এখানে পেইসিভ ভয়েস পেইসিভ মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় একটি হচ্ছে সক্রিয় যে কাজটা করে শেষ সে যদি সেন্টেন্স এর শুরুতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর যে কাজটা করে সে যদি সেন্টেন্স এর পরে চলে যায় এবং অবজেক্ট বা যা করা হয় তা যদি সেন্টেন্স এর সামনে চলে আসে তাহলে এটা হয়ে যাবে পেইসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস হচ্ছে কর্তা প্রধান পেইসিভ ভয়েস হচ্ছে কর্মপ্রধান পেইসিভ ভয়েস উইথ বিং তিনটা সেন্টেন্সের হয়ে থাকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রগ্রেসিভ বা ফার্স্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অ্যান্ড ফিউচার কন্টিনিউস ফার্স্ট কন্টিনিউসের অর্থ হচ্ছে পেইসিভ হলে ওয়াস ওয়ের বিং হচ্ছিল এন ইজ আর বিং হচ্ছে শ্যাল বি উইল বি বিং হতে থাকবে আর এটার অ্যাক্টিভ অ্যাক্ট ছিল তাহলে এখানে দেখুন আই এম সুইপিং ইউর রোম আমি তোমার রোমটা ঝাড়ু দিচ্ছি এটাকে পেয়েছি বলে ইউর রোম ইজ বিং সোয়েপ্ট বাই মি তোমার রোম 
তোমার রুমটা আমার দ্বারা ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে অথবা হচ্ছিল অথবা হতে থাকবে তারপরে আসুন আই এম অ্যাফ্রিড অফ ডগ এম এর পরিবর্তে হয়েছে বিং বিং অ্যাফ্রিড অফ ডগ কুকুরের ভীত হয়ে অথবা আই এম অ্যাফ্রিড অফ ডগ আমি কুকুরের ভীত কুকুরকে ভয় পাই তাহলে এটা বিং দ্বারা করা যায় বিং অর্থ হচ্ছে ক্ষয়ে এখানে বিং অর্থ হচ্ছে ক্ষয়ে হয়ে তার পরের সেন্টেন্স আসুন নট বিং অ্যাফ্রিড অফ ভীত না হয়ে অর্থাৎ ভীত না হয়ে আমি কুকুরে ভীত না হই তাহলে এবার এখানে আসুন মিস্টার ফিটা হো ইজ এ স্টুডেন্ট ক্যান নট গো টু স্কুল হো ইজ এ স্টুডেন্ট মাঝখানে একটি ছোটো ছোটো সেন্টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এখানে হো উঠে যাবে ইস উঠে যাবে এটা বিং হয়ে যাবে মিস্টার ফিদা বিং এ স্টুডেন্ট উপরেরটা হচ্ছে মিস্টার ফিদা হো ইজ এ স্টুডেন্ট মিস জন অফ ফিদা যে একজন ছাত্র স্কুলে যেতে পারে না নিচেরটার অর্থ হচ্ছে ছাত্র হয়েও মিস্টার ফিদা স্কুলে যেতে পারে না তাহলে বিং অর্থ হয়েও তৃতীয় সেন্টেন্সে বিং এ স্টুডেন্ট অর্থাৎ ছাত্র হয়েও মিস্টার ফিডা ক্যানট গো টু স্কুল তাহলে এটা তিনভাবে লিখা যায় তারপরে এসন সিন্স অ্যাস বিকজ কারণে বা হওয়াই লেট শেষে ডেটস একটি বানাউন থাকবে সিন্স অ্যাস বিকজ যে কোনো একটি নেব কারণে বিং অর্থ হওয়াই ফিডা কুডন্ট ওয়াচ দিস ম্যাচ ফিডা ম্যাচটি দেখতে পারেনি তাহলে এখানে বিং অর্থ হওয়ার বা হওয়াই অথবা হওয়ার কারণে এখানে বিং অর্থ হওয়ার কারণে এখানে আসুন এখানে একটা পার্থক্য হচ্ছে দ্য বয় ইজ গোড দ্য বয় ইজ বিং গোড বয়টা ভালো বয়টা ভালো হচ্ছে তাহলে এটা একটু ডিউরেশন বোঝাবে আর এটা ডিউরেশন বোঝাবে না অর্থাৎ কোনো দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি বা কমতি বোঝাবে না তারপরে আসুন ইন স্পাইট অফ বিং পোর হি ইজ অনেস্ট ইন স্পাইট অফ বিং পোর হি ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স এটার দুটি সেন্টেন্স রয়েছে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের দুটি আলাদা আলাদা সেন্টেন্স হি ইজ পোর বাট অনেস্ট দ হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট আর সিম্পল সেন্টেন্সে হবে ইন স্পাইট অফ বিং পোর অর্থাৎ এই অংশটাকে আপনি ফ্রেস বানিয়ে দিতে হবে এখানে কোনো ওয়ার্ড থাকবে না তাহলে এখানে যে ইজ ছিল দো হি ইজ পোর এই ইজটাকে আপনি বিং বানিয়ে দিতে হবে আর তার আগে অফ এবং পরে পোর তারপরে সেন্টেন্সন দ্য টি বিং এ ভেরি হট আই কোডেন্ট ড্রিঙ্ক ইট দ্য টি ওয়াজ ভেরি হট ছিল ওয়াজটাকে বিং দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছি এর অর্থ হচ্ছে হওয়াই গরম থাকাই আমি চা পান করতে পারিনি অথবা চাটি গরম ছিল তাই আমি পান করতে পারিনি তারপরে দেখুন দ্য মিটিং বিং অফ ওয়া উই ওয়েন্ট ব্যাক হোম সভা শেষে অথবা সভা শেষ হওয়ার পর অথবা সভা শেষ হওয়াই এখানে বিং অর্থ শেষে শেষ হওয়াই শেষ হওয়ার পর যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন দ্য মিটিং বিং অফ ওয়া উই ওয়েন্ট ব্যাক হোম সভা শেষে আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম তারপরে আরেকটা সেন্টেন্স দেখুন দ্য সান হ্যাভিং স্যাট এইটা দিয়েছি কনফিউজ দূর কনফিউশন দূর করার জন্য অর্থাৎ যেখানে আপনার কনফিউশন হবে এখানে বিং দেব না হেভিং দেব এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য হেভিং এর একটি উদাহরণ লিখা হয়েছে অর্থাৎ আফটার হ্যাড স্যাট এই দুই শব্দ থাকলেই আপনি ওখানে হেভিং দিতে পারেন অর্থাৎ প্রথম অংশটাকে আপনি ফ্রেজ বানাবেন কোনো ওয়ার্ড থাকবে না তাই হ্যাট হেভিং হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে কনফিউজ দূর করার জন্য কোথায় বিং হবে কোথায় হেভিং হবে এভাবে আমরা শিখে ফেললাম বিং এর বিভিন্ন অর্থ তাই এখানে বিং যতভাবে লিখা আছে তার অর্থ ততভাবে উঠানো আছে আপনি কয়েকবার রিভিশন দিয়েই এই বাংলা অর্থটা দেখলেই বিং সম্পর্কে আপনার কনফিউশন দূর হয়ে যাবে কারণ এই বিং শব্দটা ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত হয় Thank you for watching this video. If you find this video helpful for you, don't forget to subscribe my channel. Keep learning with my channel. Have a nice day. Bye-bye.